ഹായ് എവർ വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് സോ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപം എന്നത് ഒരു റിട്ടേൺസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നത് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പൊതുവായ നിലവാരവും അത് അതിൻ്റെ വിവിധ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ സിംപ്ലി ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ എൻ എക്കണോമി ഓർ ബൈ ഫേംസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ ഇൻവെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ലൈക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻകം ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സെട്ര സോ ഇതിൽ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻകം ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽസ് എന്നിവയെല്ലാം എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ് ഇറ്റ് വിൽ ടെൽ ആസ് ഹൗ മച്ച് ഫേംസ് ആർ വില്ലിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് സോ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫേംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനിൽ എത്ര മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന തിയറിയാണ് ഇത് സോ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ കോമ വൈ കോമ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ടെക്നോളജി ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ആർ ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഇൻകം സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കണോമിക് സ്കൂൾസ് എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ജോർജൻസൺ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് a firm wants to hold depending on the cost of capital and expected output a neo classical theory of investment parayunnathu capital costum expect cheyina output um anusarichittana investment cheyunnathu so ivade cost koodalanengile investment kurayum ennal hold cheyina cheyan avashyamayittulla optimal stock ine idu focus cheyeyum cheyunu firms invest until the marginal product of capital mpk equals the user cost of capital mpk allengile marginal product of capital ennathu cost of capital thulliyamagunnathu vare ivide invest cheyunu user cost includes interest rate interest rate depreciation and taxes യൂസർ കോസ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടാക്സ് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നത് ഇൻകത്തിനെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ഐ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൈ കോമ ആർ കോമ സി ദർ ഈസ് സി ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് ദ റേറ്റ് real interest rate and why is the expected demand or output adutha investment function nammal nokkunnathu keynesian theory of investment aanu idu propose cheyidathu jm keynes aanu idheham marginal efficiency of capital um interest rate um aanu emphasize cheyidirikkunnathu marginal efficiency of capital ennathu capital inde oru additional unit il ninnum pradeshikkunna അധിക വരുമാനമാണ് സോ ഇവിടെ എം എ സി എന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലാണെന്ന് പറയാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ സോ ജെ എം കെനസ് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെയും ബിസിനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ്റെയും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നാണ് സോ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോമ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അടുത്ത തിയറി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ തിയറി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അഫ്റ്റാലിൻ ക്ലാർക്ക് ആൻഡ് ഹിക്സ് 
തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇവർ പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിലെയോ ഡിമാൻഡ് ഗ്രോത്തിലെയോ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡ്രിവൺ ബൈ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ഡിമാൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ ഈസ് അസ്യൂംഡ് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് വൺ റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇതിനെയാണ് ആസ് ആക്സിലറേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് If output increases, capital requirement increases leading to investment. This is the equation of IT equal to alpha y of t minus y of t minus 1. IT is the t time to invest in the amount and y t is the t time to output. Y of t minus 1 is the t minus 1 time to output. Alpha is the capital output ratio. That is, one unit to invest. ഔട്ട്പുട്ടിന് എത്രത്തോളം ഓരോ യൂണിറ്റിലും ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര വേണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ വൈ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ ടി മൈനസ് വൺ ആയാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞാൽ വൈ ടി ലെസ് ദാൻ വൈ ടി മൈനസ് വൺ ആയാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയുന്നു സോ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സംരക്ഷിക്കുന്നു ദർ ഫോർ നമുക്ക് പറയാം ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് സോ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറീസാണ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക